రాజా గ్రామస్తులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ రోజు ఈ సభకి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లా అమరావతి ప్రాంతం నుంచి ఉన్నటువంటి రైతాంగం మన శ్రీకాకుళం జిల్లాకు వచ్చినటువంటి విపత్తు కారణంగా వాళ్ళు మనకి సహకరిస్తున్నారు అండగా ఉంటున్నారు అనేటటువంటి భావన కల్పించడానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున పదిహేను మంది రైతులు అక్కడి నుంచి ఈ రోజు విచ్చేయడం వాళ్ళ ద్వారా సహకారం కూడా అందించేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయడం మనం అందరం కూడా మరొకసారి అభినందించాలని రాజా గ్రామస్తులందరికీ కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ మరి నాతో పాటు వచ్చినటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ మన బీసీ అన్న గారికి అలాగే స్థానికులు సాంబమూర్తి గారు ఇంకా పెద్దలకి యావత్ ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అక్టోబర్ పదకొండవ తేదీని మనకు వచ్చినటువంటి విపత్తు మన జీవిత చరిత్రలోనే అతి భయంకరమైనటువంటి రోజు ఆ రోజు గ్రామాల్లో ఇంటిలో ఉన్నటువంటి మీకందరికీ కూడా ఇంకా బలంగా తెలుసు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన ప్రాణాల్ని గుప్పెట్లో పెట్టుకుని మన ఇల్లులో మనం అందరం కూడా దాక్కొని ఉన్నాం ఆ నాలుగు గంటలు ఉన్నటువంటి సమయంలో మన ప్రాంతం అంతా కూడా నలభై సంవత్సరాల చరిత్ర వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఆ ఒక్క విపత్తు వల్ల మనకందరికి కూడా కలిగింది అటువంటి బాధాకరమైనటువంటి ఆ సంఘటన నుంచి ప్రతి రోజు కూడా ఒక స్ఫూర్తి పొందుతూ మానవత్వంతో అందరం కూడా కలిసి కట్టుగా ఈ యొక్క విపత్తు నుంచి బయటకు రావడానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాం దానికి ప్రధానంగా అండగా ఉన్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి మరియు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏడు రోజుల పాటు మన శ్రీకాకుళం జిల్లా వచ్చి మన పలాస కేంద్రంగా పరిపాలన కొనసాగించి మనకందరికి కూడా మరొక భరోసా ఇచ్చినందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మనం అందరం కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని ఈ ప్రాంతం తరఫున మిమ్మల్ని కూడా కోరుకుంటున్నాను శ్రీకాకుళం జిల్లాకి తుఫానులు కొత్తగా మనకు హుదు తుఫాను పురుగులా కొంచెం నష్టం జరిగింది దానికి ముందు పైలెన్ తుఫాను వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి నష్టం జరిగింది దానికి ముందు ఎర్రనాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కూడా ఒక సూపర్ సైక్లోన్ వచ్చింది ఇలా ఎప్పటికప్పుడు శ్రీకాకుళం జిల్లాకి సైక్లోన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి కానీ ఈ రోజు మనం అందరం కూడా గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఎన్ని సైక్లోన్లు వచ్చినా సరే ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లా తాలూకా స్ఫూర్తిని దెబ్బ తీయకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిసి కట్టుగా ముందుకు నడిచేటటువంటి ఆ అవకాశాన్ని తీసుకున్నటువంటి మన జిల్లా ప్రజలకి మరొకసారి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను అంటే ఎన్ని విపత్తులు వచ్చినా సరే మమ్మల్ని ఏమి చేయలేవు మా జిల్లా ముందుకు నడుస్తూనే ఉంటుంది కష్టపడి మేము పనిచేస్తాం కష్టపడి ఎన్ని విపత్తులైనా ఎదుర్కొంటాం అనేటటువంటి భావనతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చారు అందులో రాజంలో ఉన్నటువంటి యువకులు మరొకసారి నేను గర్వపడుతున్నాను ఇటువంటి యువకులు మన నియోజకవర్గంలో మన ప్రాంతంలో ఉన్నందుకు నిజంగా నేను గర్వపడి అభినందిస్తున్నాను అందరికీ కూడా ఎక్కడ కూడా రాజకీయాలకు పోకుండా ప్రభుత్వం చేస్తున్న పని ప్రభుత్వం చేస్తుంది కానీ మనమంతా మన ధర్మాన్ని మనం పాటిద్దాం ఇది మన గ్రామం మనం నివసిస్తున్నటువంటి గ్రామం మనం పుట్టినటువంటి గ్రామం ఎంతో కొంత బాధ్యత మనం కూడా చేద్దామని చెప్పి యువకులు ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ వంతు స్వహస్తాలతో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తున్నందుకు ఒక యువకుడుగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చూసి నేను గర్వపడుతున్నాను అనేది మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఈ రోజు ఆ ముప్పై ఐదు వేల పూలు మన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మనం వేసుకోవడానికి మనకి నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది అంటే నలభై సంవత్సరాలు ప్రతి రోజు మనం పోలు వేసుకుంటే గ్రామ గ్రామానికి కూడా మనం కరెంట్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే నలభై సంవత్సరాలు పట్టినటువంటి పోలు కేవలం పది గంటల్లోనే నేల మట్టం అయ్యాయి అటువంటి పోలు మళ్ళీ తిరిగి పునరుద్ధరణ చేయాలనంటే ఎంత కష్టమైనటువంటి పనులు మీరు అందరూ కూడా చూసుంటారు ఒక పోలు ఎత్తడానికి సుమారు పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది కావాలి ఒక క్రేన్ కావాలి ఒక అరగంట సేపు దాని మీద పని చేయాలి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన గ్రామంలో మన తాలూకా ప్రాంతంలో అంతమంది ఎలక్ట్రికల్ సిబ్బంది లేరని తెలిసి ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లా ఆఖరికి అనంతపూర్ జిల్లా నుంచి కూడా ఎనిమిది వేల మంది వరకు సిబ్బంది తీసుకొని వచ్చి రాజాం లాంటి గ్రామం ఎందుకనంటే అత్యంత ప్రభావితం చెందినటువంటి గ్రామం మన రాజాం లాంటి గ్రామం ఇటువంటి గ్రామాల్లో కూడా పదకొండు రోజులకే కరెంట్ మనం ఇవ్వగలిగామనంటే అది ఎలక్ట్రికల్ సిబ్బంది వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల వల్లంటే కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి చాలా మంది కష్టపడ్డారు దీనికోసం చాలా మంది ప్రయత్నించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఈ యొక్క గుండెకాయ లాంటిది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన శ్రీకాకుళం జిల్లా తాలూకా కూలీలే కనబడుతున్నారు ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఎక్కడ పని చేయాలన్నా సరే మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు అటువంటి శ్రీకాకుళం జిల్లాకి ఈ యొక్క ప్రాంతానికి ఆపద వచ్చినప్పుడు మనం కూడా కలిసి ఉండాలి వాళ్ళతో పాటు ఆ బాధల్ని పంచుకోవాలి వాళ్ళ ఆవేదనలు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో మన అమరావతి ఏదైతే మన రాజధాని మనం కొత్తగా పట్టుకుంటున్నామో అక్కడ ఉన్నటువంటి ర
దుప్పట్లు కానీ చీరలు కానీ అలాగే పిల్లలకి మరి మిల్క్ పౌడర్ ప్యాకెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చేటటువంటి ఒక తృణప్రాయంగా చేస్తున్నటువంటి సహాయం మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు ఆ సహాయం మానవత్వానికే ఒక విలువలు ఇచ్చేటటువంటి దానిది ప్రజలు మనం అందరం కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలని మరొకసారి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను మరి వాళ్ళు కూడా చూసుకుంటే ఈ రోజు రాజధానిలో వాళ్ళు భూమి అంతటినీ కూడా త్యాగం చేశారు కేవలం ఈ రోజు మా సోదరులు చెప్పారు ఈ రోజు భూములు ఇచ్చిన వల్ల మాకు ఆదాయం పెరిగింది మాకు ఆర్థికంగా ఈ రోజు బలపడ్డాం మరి ఆ రోజు ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నటువంటి రైతాంగం ఈ రోజు అమరావతిలో ఉన్నటువంటి రైతులు అందరూ కూడా ఈ రోజు మంచి రోజులు చూస్తున్నారని కానీ వాళ్ళు త్యాగం చేసినటువంటిది కేవలం డబ్బుల కోసం కాదు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కలకలాల పాటు కూడా గర్పించేటటువంటి రాజధాని ఒకటి నిర్మించుకోవాలి అది మా ప్రాంతంలో వస్తున్నందుకు ఆ అవకాశాన్ని మేము తీసుకొని ముందుకు వస్తున్నామని భూమి కూడా త్యాగం చేసి మన అందరి కోసం సహకరించినటువంటి వారు ఈ అమరావతిలో ఉన్నటువంటి రైతులు కాబట్టి అటువంటి రైతాంగం ఈ రోజు శ్రీకాకుళం జిల్లాకి ఆపద వచ్చిందంటే శ్రీకాకుళానికి ఒక నొప్పి వచ్చిందనంటే ఆ బాధను మనం కూడా పాల్పంచుకోవాలని తిరిగి మరొకసారి వాళ్ళ తాలూకా తయారుద్యాన్ని మరొకసారి చాటు చూపిస్తున్నారు అమరావతి ప్రాంతానికి రాజధానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం కట్టుబడి ఉండాలని మన శ్రీకాకుళం జిల్లా తరఫున ఈ రైతుల ద్వారా ఆ సందేశాన్ని మళ్ళీ తిరిగి అమరావతికి మనం పంపించాలని రాజా ప్రజలకు అందరికి కూడా ఈ సభ ద్వారా మీ కావందరికి కూడా వేడుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా ఈ రోజు సాంబమూర్తి గారు కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు అన్ని సూట్ గా విశ్లేషణ చేసుకొని చెప్పడం జరిగింది ఏవైతే సాంకేతిక కారణాల వల్ల మనకి పంటలలో రాస్తున్నటువంటి కానీ ఇల్లు తాలూకా లెక్కలు కానీ ఏవైతే రాస్తున్నారో అందులో కొన్ని కొన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయి అవి సర్దుబాటు చేయాలని ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా న్యాయం చేయాలన్నారు అది కేవలం సాంబమూర్తి గారి మాట కాదు మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాట కూడా అది ఏ ఒక్కరికి కూడా అన్యాయం జరగకూడదు ఎవరెవరైతే నష్టపోయారో ఆ నష్టపోయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని ఒక ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం ముందుగా ఒక తేదీ ముందుగానే ఎందుకు పెట్టుకున్నామనంటే ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి సంఘటన నుంచి బయటికి రావాలనంటే ఎంత తొందరగా వాళ్ళకి నష్ట పరిహారం చెల్లిస్తే అంత బలంగా వాళ్ళు బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని కొంచెం తొందరగా చేయాలన్న ప్రయత్నం మనం చేశాం కానీ ఇవన్నీ లెక్కలు రాయడం తిరిగి ఆఫీసులకి వెళ్లి కంప్యూటర్ లో ఎంటర్ చేయడం మళ్ళీ తిరిగి గ్రామాలకు తీసుకొని వచ్చి మీకు అందరికి కూడా చెప్పడం వీటన్నిటి వల్ల కూడా అక్కడక్కడ కొన్ని నెంబర్లలో గానీ కొన్ని పేర్లలో గానీ కొన్ని తోటల్లో గానీ కొన్ని కొన్ని దగ్గర తప్పులు జరిగాయి అవన్నిటిని కూడా సర్దుబాటు చేయిస్తున్నాం తిరిగి అధికారులు కూడా పని అప్ప చెప్పి మీరందరూ కూడా కోరుకునేటటువంటి విధంగా ఎక్కడా కూడా ఏ ఒక్కరికి అన్యాయం చేయకుండా చూసుకునే బాధ్యత స్థానిక ఎంపీగా మరి అలాగే ఎమ్మెల్యేగా శివాజీ పద్నాలు మేము ఇద్దరం కూడా తీసుకుంటామనేది మీకు అందరికి కూడా హామీ ఇస్తున్నాం కానీ ఎంత చేసినా సరే మీ అందరికి కూడా తక్కువే మనం అల్లారు ముందుగా పెట్టు పెంచుకున్నటువంటి కొబ్బరి చెట్లు ఈ రోజు నాలుగు గంటల్లోనే నేల మట్టం అయిపోయాయి అటువంటిది మళ్ళీ తిరిగి పెంచుకోవాలన్న ప్రయత్నం చేసినా సరే సుమారు పది పదిహేను సంవత్సరాలు మనకు అందరికి కూడా పడుతుంది అప్పుడు వరకు మనం జీవితం గడిపేది ఎలా మనకు ఆధారం ఎలా రేపటి నుంచి జేబు నుంచి ఖర్చు పెట్టాలన్న ఒక టీకి కూడా ఖర్చు పెట్టాలన్నంటే మనకు డబ్బులు ఎలా అన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఈ రోజు ముద్దాన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అందరూ కూడా ఉన్నారు అటువంటి ప్రజలకి ఎల్లప్పుడూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రభుత్వం మేము అందరూ కూడా అండగా ఉంటామని కూడా ఆ మాట కూడా మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాం మీరు పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా తోటల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పడిపోయినటువంటి చెట్లు కూడా క్లియర్ చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంగీకరించి దానికి కూడా ఒక కార్యక్రమం పెట్టాం తరువాత మీరు ఏ మొక్కలు అనుకుంటే ఆ మొక్కలు కూడా మీకు పంపిణీ చేయించి దానికి గోతులు కూడా తవ్వి దానికి అవసరమైనటువంటి ఖర్చులు ఒక మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా ప్రతి మొక్కకి కూడా మీరు పెట్టుకోవడానికి మొదలు పెట్టుకోవడానికి సుమారు ఎకరాకి హెక్టార్ కి నలభై వేల రూపాయలు కూడా ఈ రోజు అందించేటటువంటి ప్రయత్నం ప్రభుత్వం ద్వారా చేస్తున్నాం ఇంకా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దాని మీద కూడా ఆలోచిస్తున్నాం మరి అన్ని రకాలుగా కూడా మీరు మళ్ళీ మీ కాళ్ళ మీద నిలబడి స్వాస్థాలతో మీరు తాత జీవితాన్ని మళ్ళీ ముందుకు నడిపించుకునేటటువంటి స్థాయి వరకు కూడా అన్ని రకాలుగా మేము అండగా ఉంటాం మరి మాకు కూడా ఈ రోజు ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చినటువంటిది మా జయదేవ్ అన్నవారు గుంటూరు జిల్లా నుంచి ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ అక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు మీరు ఎప్పుడు కూడా చూస్తారు నన్ను ఎప్పుడు టీవీలో చూసినా సరే నాతో పాటు జయదేవ్ అన్న గారిని కూడా చూస్తారు పార్లమెంట్ లో కూర్చున్న మేము ఇద్దరం కలిసే ఉంటాం ఎక్కడైనా సరే ఏ సభల్లో పార్టిసిపేట్ చేసినా ఇద్దరం కలిసే వెళ్తాం కలిసే మాట్లాడతాం అన్ని కూడా కలిసి కట్టుగా చేస్తున్నాం అటువంటిది శ్రీకాకుళం జిల్లాకి ఆపద వచ్చినప్పుడు ఒక సోదరుడుగా భావించి జయదేవ్ అన్న గారికి నేను ఫోన్ చేసి మా ప్రాంతానికి ఎంత భయంకరమైనటువంటి విపత్తు వచ్చింది అన్న
సహకారం అందించడానికి ఆయన కూడా ముందుకు పంపించడంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా కోటి రూపాయలు జయదేవ్ అన్న గారు మన ప్రాంతానికి తిత్రి తుఫాను బాధితులు కూడా సహకరించడం మరి మా భారత స్నేహాన్ని ఈ రోజు మళ్ళీ ఒక మంచి కార్యక్రమానికి వినియోగించుకున్నందుకు మరి జయదేవ్ అన్న గారు కూడా మనందరి తరఫున మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను మరి ఇటువంటి సమయాల్లోనే మానవత్వం అనేది కనబడుతుంది కొంతమంది రాజకీయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ అటువంటి విషయాలు మనం పక్కన పెట్టాలి రాజకీయం చేయడానికి ఏముంది ఇందులో అందరం కూడా నష్టపోయాం ఇందులో నష్టపోయినటువంటి వారు ఏ ఒక్కరు కూడా లేరు అందరూ కూడా నష్ట లేని వాడికి చాస్త భుజం మీద చేయవేసి అయ్యా నువ్వు నష్టపోయావు నీకు నేను ఉన్నాదనేటటువంటి మాట సాయం చేయాలి తప్ప ఇందులో కూడా రాజకీయం చేయాలని చూస్తే అది మనకి మనమే మోసం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అవుతామని కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి కానీ ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువత నిజంగా చాలా గర్వపడుతున్నాను ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా మీరందరూ కూడా పనిచేశారు రాజం గ్రామం తాలూకా గౌరవాన్ని మీరందరూ కూడా నిలబెట్టారు అది నేను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేదన్నది కూడా తెలియజేస్తున్నాను ఆ రోజు ఎరన్నాయుడు గారు కూడా ఎంతో ప్రాతినిధ్యం వహించేవారు ఇటువంటి గ్రామాలు ముఖ్యంగా మన వజ్ర కొత్తూరు మండలం అన్నా సరే ఈ యొక్క ప్రాంతం అని అంటే ఆయన ప్రాణాలు కూడా అర్పించి ఇక్కడ ప్రాంతానికి కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది మళ్ళీ ఆ మంచి అవకాశం మీకు అందరికి కూడా సేవ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం నాకు కల్పించారు ఈ అవకాశాన్ని పూర్తి స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకుని మీరెవ్వరు కూడా ఎప్పుడైనా సరే రామ్ మోహన్ నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు సుభాష్ మా ఎంపీ ఎంత చక్కగా చేస్తున్నాడు అనేటటువంటి మాట తప్ప మరొక మాట నేను రానివ్వకుండా నేను చూసుకుంటానండి మా ప్రజలకు అందరికీ మీకు అందరికి కూడా ఆదిస్తున్నారు ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చేయాల్సినటువంటి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా టేకప్ చేస్తాం మీ తాలూకా ఇబ్బందులు మీ తాలూకా ఆత్మనాలు ఏది ఉన్నా సరే మాతో పాటు చెప్పండి ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము వివరిస్తాం ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మన శ్రీకాకుళం జిల్లా చరిత్రలో ఎప్పుడు రో ఏడు రోజులు కంటిన్యూగా మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఎప్పుడు కూడా లేదు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు ఆ రోజు మొట్టమొదటి రోజు ఆ విపత్తు వచ్చినటువంటి తర్వాత రోజే మన పలాస నుంచి అప్పుపల్లి జంక్షన్ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు యాక్చువల్ గా ప్రోగ్రామ్ ఆయన చూసి సాయంత్రానికి అలా అమరావతి వెళ్ళాలనుకున్నారు కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూసి ముఖ్యంగా తోటల్లో ఉన్నటువంటి నష్టాన్ని చూసి ఇటువంటి సమయాల్లో ముఖ్యమంత్రిగా నేను వెళ్ళిపోతే ఈ ప్రాంతానికి నేను న్యాయం చేసినటువంటి వాడిని అవ్వనని చెప్పి ఏడు రోజుల పాటు మనతో పాటు ఇక్కడే ఉన్నారు అక్కడ బస్సులో పలాసలో పడుకుంటూ మరి ప్రతి రోజు కూడా అక్కడ అమరావతిలో ఎవరెవరు అధికారులు ఉన్నారో అందరినీ కూడా ఇక్కడికే రప్పించారు ప్రతి ఒక్క మంత్రిని కూడా ఇక్కడికి రప్పించారు మీరు గ్రామాలకు వెళ్ళండి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళండి ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకోండి వాళ్ళ బాధను అర్థం చేసుకోండి అని ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు కాబట్టి మనకందరికీ కూడా ఒక భరోసా వచ్చింది మనం అందరం కూడా ఒక ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళగలిగాం ఇటువంటి విపత్తుల్లో కూడా మనం కాస్త ఆశ మనకందరికీ కూడా కలిగిందనంటే దానికి కారణం మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పిలుపునిచ్చారు కాబట్టి ఈ రోజు ఎంతో మంది స్పందించి మన ప్రాంతాన్ని ఆదుకోవడానికి కూడా ఈ రోజు ముందుకు వస్తున్నారు మరి ముందుగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఆ రెండు మూడు రోజులు ఏ పని చేయాలన్నా సరే మీ మీ గ్రామానికి ఏ రకంగా అయితే రాకపోకలకు ఇబ్బంది జరిగాయి విద్యుత్ లేదు ఫోన్లు మాట్లాడదాం అనంటే ఏ ఒక్కరు ఫోన్లు కూడా పనిచేయలేదు మన పక్క ఊర్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఈ ఊర్లో ఏం జరిగిందో కూడా ముందుగా తెలియలేదు ఆ అటువంటి కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల నుంచి ఒక్కొక్క సమస్యని ఎదుర్కొంటూ ముందుకు వచ్చాం అన్ని రకాలుగా మనం అందరం కూడా కలిసి కట్టుగా ఈ యొక్క తుఫాన్ ని జయించేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం చేసాం ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో జయిస్తాం మనకందరికి కూడా ఒక బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచనతో ప్రతి ఒక్కరం కూడా కలిసి కట్టుగా ముందుకు వెళ్దాం దీనికంటే ఎక్కువ మాట్లాడినా సరే మనం అందరం ఉన్నటువంటి కష్టమైనటువంటి సమయాల్లో మనం వీలైనంత వరకు బాధలు పంచుకోవాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో కూడా మీకు అండగా ఉంటామనే మాటతో మీ అందరికి కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సలహా తీసుకుంటున్నాను జై జై జన్మభూమి